അധികം കുരുന്ന കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ അതിലേറെ അവരുടെ കുറുമ്പുകളും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അല്ലേ വെൽക്കം അപ്പോ നഴ്സറി സ്കൂള് തുടങ്ങുകയാണ് കൃത്യസമയം ആയപ്പോഴേക്കും അപ്പൊ ന്യൂ അഡ്മിഷൻസ് ഇന്നില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓൾഡ് അഡ്മിഷൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അവരിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ നഴ്സറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെന്ന് വിളിച്ചാലോ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസ് ഞാനത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്കിലും ആ സാഹസത്തിന് ഞാൻ മുതിരുകയാണ് നോബിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഓപ്പൺ സോങ് നമുക്ക് ഇവിടെ വീണത് ആ എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ കണ്ടം സ്റ്റാർ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കണ്ടം പറഞ്ഞ കഷ്ണം എന്ന് അർത്ഥമുണ്ടേ ഹലോ അല്ല കണ്ടെന്നും പറയും ഇയാള് കൽക്കണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷിയുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഞങ്ങള് വേറെ പാടത്തില് കൊയ്യാൻ പോകൂലോ ഈ അമ്മച്ചി എന്ത് കൊയ്യാൻ പോകൂലോ കേൾക്കൂല എല്ലാരും പാടത്താണ് കൊയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് പൊയ്യാൻ പോകില്ല എം ജി സുകുമാറിന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനോ എം ജി ഏട്ടന്റെ ലുക്ക് കണ്ണട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ആ എം ജി സുകുമാറിന്റെ കോമഡിക്ക് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്നെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ തേച്ചിട്ട് പോയത് കൊണ്ടുള്ള പാട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ജോലിക്ക് ആപ്റ്റായ ഒരു പാട്ട് വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് എടുത്തിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും തേച്ചിട്ടില്ലയോ അത് വേറെ കേസ് പിന്നെ പറയാം അയ്യോ എന്താ പര
അതാണ് എന്റെ തേപ്പുകട തങ്കു തേപ്പുകട അതെന്തിനാ ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങിയത് വേറെ തുടങ്ങിക്കൂടെ അല്ല ഈ തേപ്പുകട തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് വേറെ ഇല്ല എന്റെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തേപ്പുകൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് നിന്റെ പല്ലല്ലേ തേക്കട്ടെ ആദ്യം നിന്റെ നാക്കടുത്ത് ഇസ്തിരി പെട്ടിട്ട് നല്ലോണം തേച്ച് റെഡി ആക്കി ക്ലിയർ ആക്കി ലവർ ആക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നല്ല നല്ല കൗണ്ടർ പറയാൻ നോക്കൂ കേട്ടാ മനസ്സിലായാ എന്റെ നാക്കിന കുഴപ്പം ഞാൻ ഈ പരിപാടി കാണാറുണ്ട് നീ അരി വെറുക്കുന്നത് അയ്യോ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിന്റെ നാക്ക് തേക്കാൻ പറ്റിയ ഇസ്തിരി പെട്ടിയൊന്നും എന്റെ ഇല്ല അത് നല്ല മുടി സൈറ്റിയുടെ മിഷ്യൻ പറ്റി നല്ല ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ലെവലാക്കണം അത് രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാല് ഈ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിങ്ങ പിളിഞ്ഞൊക്കെ മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേതായാലോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാനൊരു തേപ്പാറിനെ നോക്കി നടക്കാന്ന് ചേട്ടാ എന്റെ ഡ്രസ്സ് മൊത്തം ചുഴിഞ്ഞേക്കണം ഒന്ന് തേച്ച് നേരെയാക്കി തരുവോ ആദ്യം മക്കളെ മുഖത്തെ ചുളു ആദ്യം മാറ്റി എന്നിട്ട് നാക്കിലെ ചുളു മാറ്റി ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല പ്രായം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നല്ല ശുദ്ധ ജലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വായിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കുലുക്കു അയ്യേ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട നമ്മളെ വല്ല പൈസ നിവൃത്തിയല്ലേക്കാലും കുലുങ്ങും കൊള്ള ഞാൻ മിക്സർ ജ്യൂസ് വരെ ഏറ്റവും ആയ ഉണ്ടല്ലേ അടിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമാ നടി വരെ കോസ്റ്റ്യൂം വരെ തേക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ മലയാള സിനിമാ നടി വരെ മലയാളത്തിലൊക്കെ തേച്ച നഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ തമിഴിലാണ് അതാകുമ്പോ സമയവും ലാഭവും തുണിയും കുറവാണ് നമ്മളാക്കി ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പപ്പടം തൂത്തിടൂലേ പപ്പടം എടുത്തിടൂലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇസ്തിരി പെട്ടി ഇങ്ങനെ ചൂട് പോയാ ആ ഇസ്തിരി പെട്ടി ഇങ്ങനെ തേക്കണ്ടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രാക്കാക്കിട്ട് എടുത്ത് വേലിട്ടിട്ട് ഉണക്കിയൊക്കെ മുടക്കി കൊടുത്തായല്ലോ സണ്ണി ലിയോന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒരു മാസത്തെ ഡ്രസ്സ് അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വന്നു ഒരു മാസത്തെ ഡ്രസ്സ് അര മണിക്കൂർ ഈ ഇസ്തിരി പെട്ടിയുടെ അടിയിൽ നാല് ഡ്രസ്സ് ഇരിക്കും തേക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മറ്റേ പൊക്കോള്ള ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വെള്ള തടി അഭിത ബച്ചനാണോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പുള്ളിയുടെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ തേക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളിയുടെ വീട്ടിന്റെ നടയിൽ ഞാൻ പോയി ഒരു പാന്റ് ഞാൻ ഒരു മാസം കൊണ്ടാണ് തേച്ചത് ഒരു പാന്റ് ഒരു മാസം കൊണ്ടോ പാന്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നൂത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോ രണ്ട് മണിക്കൂറാവും അത്ര പൊക്ക കിടക്കല്ലേ രസമായിരുന്നു അത് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ലാഭമാണ് രണ്ട് സൈഡും തേച്ചു വരുമ്പോ എനിക്ക് ലാഭമാണ് അതാ പിന്നെ കാശ് മേടിച്ചാ തേക്കുന്ന കാശ് കാശ് മേടിച്ചാ തേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കാശ് മേടിച്ചാ തേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തേക്കുന്ന പോലെ ആൾക്കാരും ഇതാണ് ഞാൻ പറയണേ ചേട്ടൻ വന്നപ്പോ മുതലിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ കൊള്ളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവര് ചോദിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് അല്ല അത് അതല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഷോയുടെ ഡയറക്ടർ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയണേ അതായത് ഉല്ലാസിന്റെ ഡ്രസ്സ് തേക്കാൻ കൊണ്ടുവരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നിലും ബട്ടൺസ് ഇല്ല എന്നെ പരാതി പറഞ്ഞാൽ തേച്ചിട്ട് ആ ബട്ടൺസ് പോണെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെ കുബേർ കുഞ്ചുവൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വയർ പെരുകി പോകുന്നതാണ് ബട്ടൺസ് എന്റെ എന്റെ എന്നെ കമ്പ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ എനിക്ക് സമയമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഷാമിയാന പന്തലും ഒരു സർക്കസ് കൂടാനും തേക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത് അവിടെ ചെന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നോബിയുടെ ഷർട്ടും ബെർമുടയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തേച്ചെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു മാമനുണ്ട് മാമനും ഞാനും തമ്മിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഷർട്ടെടുത്തിട്ട് മാമ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കേട്ടാ 
ഒരു പത്ത് ട്യൂബും ഇരുപത്തഞ്ച് കസാരയും ഒരു നീല ടാർപ്പ് എടുത്ത് അവിടെ കെട്ടണം കേട്ടോ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും ഞാൻ ഈ നിമിത്തം എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല കേട്ടോ ആ മാമീരത്ത് പറഞ്ഞേക്കണെ ഒന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണം അല്ല ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും ആ സംശയിക്കും അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയാം കേട്ടോ കേട്ടാ കേട്ടാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാള് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വേറെ ആരും മാപ്റ്റല്ല ഏറ്റവും മാപ്റ്റായിട്ടുള്ള തേപ്പുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ തയ്ക്കും അതാണ് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കാൻ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മൊത്തം ഉണ്ടാവട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാന് നശിച്ചേട്ടാ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഇത്ര സ്നേഹിച്ചേട്ടൻ എന്താ ഒരു ദേഷ്യം അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തീ തീറ്റി ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം <laughs> 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 Okay, so it's time to receive our guest. Our guest is here. Very famous idol celebrity, Anamool Anakutti. Now, Anakutti is a tape. A tape is a PhD. It's 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 a PhD. ഉദ്ഘാടനം <laughs> 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 അല്ല ഞങ്ങൾക്കത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങോട്ട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വയ്യ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി എഴുതി ജീവിക്കാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേപ്പ് കൊടുക്കോ ഞാൻ എന്റെ തേപ്പ് കൊടുക്കാം ആൾക്കാരെ ഞാൻ തുണി തേക്കുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് ഹ്യൂമർ പറയാം അരിമാലി രണ്ട് ചൂട കോമഡി അടിച്ചാണ് ഇസ്തിരി പിട്ടി ചൂടാവട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ തങ്കൂസ് തേപ്പ് കുട ഇന്ന് മുതല് തേപ്പ് കുടയല്ല തേപ്പ് കട നമ്മുടെ തങ്കൂസ് തേപ്പ് കട ഇന്ന് മുതല് സ്റ്റാർ മാജിക് നീ ഫ്ലോറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ് സോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് തേക്കാം ഇതുപോലത്തെ കോമഡി അടിക്കല്ല ഇത് പൊട്ടി തെറിക്കും ആണോ പുറത്തോടുത്ത് തേക്കാറാ മതി ശരി ഓക്കെ അനു ചേട്ടനൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കൊരു വരുമാനം ആണെങ്കിൽ അനു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണം അനു എങ്ങനെ തേക്കാറ് അനു ഉദ്ദേശത്തെ ഞാൻ തുണി അയൺ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തേപ്പ് കൊടുക്കത്തില്ല സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല <laughs> 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 എനിക്ക് നിന്റെ ലൈന്റെ ഒക്കെ പേരറിയാവോ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്റെ സാരി കെട്ടിപ്പോയി മോശം പറയരുത് നല്ല സൂപ്പർ തേപ്പാണ് അവളെ തേപ്പ് ഞാൻ പഠിച്ചാണ് ഈ കട വരെ ചെയ്യട്ടത് എത്ര സാരി ഉരുകി എത്ര സാരി ഉരുകി സാരി ഉരുകി എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പുകവായിരുന്നു 
അനു അങ്ങനെ തേച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അതാണ് അതാണ് ഇനിയും തേപ്പ് കിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും കിഴങ്ങൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വന്ന് കയറി കൊടുക്കൂ വളരെ സന്തോഷം കേട്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ എത്ര എത്ര പാട്ടില് ഞാൻ എഴുതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വൻ തേപ്പിട്ടി ഉണ്ടല്ലേ എത്ര വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാളാ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിലെ കല്യാണം കഴിച്ച അത് ഈ തേപ്പിന്റെ പുറത്ത് വാശിപ്പുറത്താണോ അല്ലാന്ന് വാശിപ്പുറത്തല്ലാന്ന് എനിക്ക് എല്ലായിരുന്നു വാശി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ വേറെ വല്ല രീതിയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നോർമലാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നടക്കണേ ഇപ്പൊ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പൊ അന്ന് തേപ്പ് കിട്ടിയോണ്ട് കുറെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നമ്മള് വളരെ ഇതാ നമുക്ക് കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു സംശയം ഇല്ല ഹലോ ഹലോ ഞാനൊരു ഒരു 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 സ്ഥാപനം ഇട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ആ തേപ്പിന്റെ ഒരു പാട്ടൊന്ന് പാടാമോ അത് പാടാമോ ഒരു സിക്സ് എയ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണെ ഈ പാട്ട് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ചേപ്പന്മാർക്കും വേണ്ടി എം ജി സുരുമാൻ്റെ വീട്ടിലെ പകൽ പോലെ പാതിര നേരം പതിവാക്കിടും കാമുകബാറും പലവിധ തേൻമൊഴിയിൽ നീ താജ്മഹൽ രാജാവ് പണീത് പാളുമ്പോൾ ആ ചുണ്ടിലത കഞ്ചാവ് പകൽ പോലെ പാതിര നേരം പതിവാക്കിടും കാമുകബാറും പലവിധ തേൻമൊഴിയിൽ നീ താജ്മഹൽ രാജാവ് പണീത് പാളുമ്പോൾ ആ ചുണ്ടിലത കഞ്ചാവ് ജനിച്ചാൽ ഒരു നാൾ മരണമുണ്ട് നേരാണ് കാലന് ദൂതയച്ച് അത് വാങ്ങിടുന്നോ നാരാണ് ചിരിച്ചാൽ അവളെ കുമ്പിടുന്നവൻ ഏതാണ് ചരമകോളത്തിൽ ആ സുന്ദരൻ്റെ പേരാണ് ചരമകോളത്തിൽ ആ സുന്ദരൻ്റെ പേരാണ് മനസ്സിന്നാണ് ഈ ഒരു പാട്ട് പാടിയല്ലേ ഇത് കേൾക്കണ്ടവർക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആരെ ഉദ്ദേശിച്ച പാടി എന്നുള്ളത് ഇത് അഥവാ ഞാൻ പാടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ കെട്ടിയോളുണ്ടല്ലോ റജില എന്നെക്കാൾ വലിയ റിവെഞ്ച് മുപ്പത്തിയാ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അവള് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒച്ചത്തിൽ അപ്പുറം പോയി പാടി കൊടുക്കും അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തല്ലേ എന്റെ വേറെ തേപ്പിന്റെ പാട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അതൊക്കെ പാടാം ഷാഫിക്ക് ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിളിക്കാൻ കിടന്ന തേരി അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയാണ് വേറെ ലൈഫിൽ ഒരു ട്രാജഡി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഞാൻ ഈ പാട്ട് വഞ്ചികയിലെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പെണ്ണേ ഒരു നാളും ഞാൻ മറക്കില്ല നിന്നെ മറ്റൊരാളിൻ്റെ മറ്റൊരാളിൻ്റെ വധുവായ നിന്നെ ഇറ്റു കണ്ണീരാലോർക്കുന്നു ഇന്നും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പെണ്ണേ ഒരു നാളും ഞാൻ മറക്കില്ല നിന്നെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും അറിയാത്ത കാലം ഇഷ്ടം പറയാനായി വന്ന നിൻ കോലം പച്ചമഷി കൊണ്ട് പച്ചമഷി കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടതിന്നും മിച്ചമിരിപ്പുണ്ടെന്നിട നെഞ്ചിൽ തന്നെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പെണ്ണേ ഒരു നാളും ഞാൻ മറക്കില്ല നിന്നെ ഈ പാട്ട് ഞാൻ പാടണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും എൻ്റെ അയൽപക്കത്തൊക്കെ കല്യാണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് പാടണ്ട കല്യാണം കൂടെ അല്ലേ വെറുതെ ഒരു അലമ്പ് മൂട് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുനിന്നറിയോ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒളിഞ്ഞത് വാരി മൂണ് അതെന്തായാലും പാടണം പാടാണ്ട് ഇന്ന് പോരക്കൊന്ന പാടാണ്ട് ഇന്ന് പോരയിൽ വന്ന പടിയാ കേട്ടില്ല എന്നറിയോ
അപ്പൊ അവൾ അവൾക്കാണ് എന്നെ കാണാൻ റിവഞ്ച് ഈ അട്ടിക്ക് ഞാൻ എഴുതി വെച്ച അനുഭവ കഥകൾ ആ ഡയറി ഉണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവൻ വായിച്ചത് അവളാണ് അവളാണ് മറ്റുള്ളടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞത് ഈ നൂറ് ജന്മോണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ ബിയാപ്പിള്ള ഞാൻ വിട്ടു തരൂല അതിങ്ങനെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ും അതുപോലെ ചിന്നു ഇവിടെ അനു മാത്രല്ല അനുക്കുട്ടി മാത്രല്ല ഇത്രയും പെൺകുട്ടികളില്ല ഇവരൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചൂടെ അങ്ങനെ അച്ഛന് ലാഭം എന്നോട് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു വേറൊരാളെ അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മള് പകരം വീട്ടി ഇനി അനുവിന്റെ കുറച്ച് നോണ കേക്കാം പറഞ്ഞു അനുവിന്റെ ക്ലിയർ അതെ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി കുറുക്കഞ്ചിയിൽ വേറൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീവിദ്യനെ തേച്ചവൻ നമ്മുടെ വഴിയില ഞാനൊന്നുമല്ലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്റെ വഴി അല്ല നമ്മുടെ വഴി നമ്മുടെ വഴി ഞാനും കുറുക്കഞ്ചേരി ഞങ്ങളെ വഴിയിൽ ശരി അപ്പൊ ശരിക്കും ടാറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷെ പുള്ളിനെ തേച്ചിട്ട് പോയി അപ്പൊ പിന്നെ അത് കവർ അപ്പ് ചെയ്തു ആ സാധനം തേച്ചു കളഞ്ഞു ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ചു അവിടെ വെച്ചാൽ ആ ഹിം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആകാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഞാൻ അല്ല എന്നെ അഴുതൊരു തേച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാനും ആണോ തേച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നീ ഒരു പട്ടുനീ പിഴുവിനെ തേച്ചില്ലേ ഇഷ്ടംപടി ഒന്ന് ആ തേപ്പും ഈ തേപ്പും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് ഈ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏത് തേപ്പാണെന്ന് എങ്കിലും ആ കഥ ജെയിംസ് ക്യാമ്പറു സിനിമ ആക്കാൻ പോണത് ഒരു ചെറിയ അറിവ് കിട്ടി നായകൻ ഞാനാണ് ഇനി നായിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കട നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഒരുപാട് തേപ്പുകൾ ചേട്ടനായിട്ട് ലഭിക്കട്ടെ അങ്ങനെയല്ലാം തമാശ സ്പോട്ട് ചളീസ് എന്തൊക്കെയാണല്ലേ സമയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എപ്പിസോഡ് ഓരോ എനർജിയോടുകൂടി റെഡിയല്ലേ ശരി 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സലീമേട്ടാ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ സൈഡാണെങ്കിലും കുറച്ച് വീക്കാണ് ഐ മീൻ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാ അല്ലേ വിരലുണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഷോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലോ അനുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ടോനു പെട്ടെന്ന് ആരാത് പക്ഷെ ചേട്ടന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമായി ഒരു മിസ് കേരളയും കൂടി ആണെങ്കിലോ ഒന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കണം വന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ സൈഡിൽ ഒരു ഇത്തിരി സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടേക്ക് ഇരുത്താം കാരണം ഇവിടെ തല്ലുപിടുത്താണ് നമ്മുടെ മിസ് കേരള എവിടെ ഇരുത്തണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് പറയണേ എല്ലാരും ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാള് ഒരു പെൺകുട്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒമാൻ മത്തിയുടെ ഇതിന്റെ ചെതുമ്പൽ എപ്പോഴും ഇളക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ശരിയാവും <laughs> 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 ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മിസ് കേരള വരുന്നതാണ് ചേട്ടന്മാരുടെ പ്രശ്നം എവിടെ ഇരുത്തും എന്നുള്ളത് എന്താ ബിൻ ചേട്ടാ ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ നിന്നാലോ എന്നാ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്നാലോ ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആങ്കർ ചെയ്തോളൂ കേരള കേരളയെ വരാൻ പോണം അപ്പൊ ലക്ഷ്മിക്ക് തന്നെ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ അത് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മിസ് കേരള ലക്ഷ്മി അല്ല മിസ് കേരള അവിടെ ഒന്ന് പറയൂ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാ ഞാൻ മിസ് കേരള ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വെൽക്കം മിസ് കേരള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നല്ലൊരു ഹർഷാരവത്തോടെ നമുക്ക് ഇവേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ അഭിമാനമായ മിസ് കേരള ഒരു പെണ്ണും ഒരുപാട് പീഡനം അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടികൾക്കും ചേട്ടാ എനിക്ക് എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് അല്ല ചേട്ടനൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ആവശ്യം പരിചയപ്പെടൂ ആരതി ആരതി കൃഷ്ണ മിസ് കേരളയാണ് കലാഭവമണിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര ഒരു പവറുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചേ എന്റെ കയ്യാല്ല കേട്ടോ അത് ഞരടി ഒടിച്ചുകളല്ലേ ഞങ്ങളുടെ എന്തിലാണ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഈ രണ്ട് ടൈറ്റിൽസും ആരതി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്മി എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ചേട്ടൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയും എന്റെ നാട്ടില് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിമ്മത്തി അതെ 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 എന്നും കാലത്താ ഈസ്റ്റ് കുറുകി തിന്നു അതാ പുളിച്ചു പൊങ്ങി നിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മിസ് തൃശൂർ ഒരു മിസ്റ്റർ വിതിരെ കാണണോ ഒന്നിറങ്ങി വരുവാ ഇതാണ് മിസ്റ്റർ വിതുര മീശയിൽ ഉജാല മുക്കിയിട്ട് വന്നിരിക്കുക അയ്യേ ചമ്മണ നിന്ന് അല്ലടാ കൈവാക്കൻ വല്ല കിട്ടിക്കഴിച്ച വീട് ചാവില്ല ഇത് ഇത് അതൊന്നുമല്ല ഷിയാസ് കരീമിന് വരാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് പെങ്ങള പറഞ്ഞു വിട്ടേ ുണ്ടോ ഞാനൊരു തേപ്പ് കേട അവിടെ ഇട്ടേക്കണ് ടങ്കൂസ് തേപ്പ് കേട ഇട്ടേക്കണ് വല്ല തേക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി പറയണം തേക്കേണ്ട സാധനങ്ങളും ഇല്ല ആ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചോളൂ ഇവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞൂടാതെ വരും ഇവിടെ നിന്നാണ് തേപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ പരമാവധി അത് പഠിച്ചിട്ടേ പോവാ കേട്ടോ ശരി ആ സഹോദരൻ അവിടെ കാണും കാരണം സഹോദരൻ വിളിച്ചെത്തുന്നറിയാം കാര്യമില്ല പോകാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ സഹോദരനാക്കും അതുകൊണ്ട് ശരി അപ്പൊ ആരതി നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഫ്ലോറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇരുന്നോളൂ മതിയല
welcome once again welcome to our flow chicken pengutti gal ee body building like valare rare aanu eppozha ningal oru aagraham thoni thodangi aagraham thoni accident shesho accident undayirunnu bike accident eppo 2020 il oru bike accident undayirunnu nattalinu pottil okke aayittu bed rest il ayirunnu അങ്ങനെ ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആണ് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടൂല് ആരതിയെ തേടിയത്തെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ബിൽഡിംഗില് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള സ്വപ്നം പ്രോ കാർഡ് ആണ് ഐ എഫ് ബി പ്രോ കാർഡ് കിട്ടണം എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഓക്കെ ശരിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ച് ഉള്ളത് എങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ റുട്ടീൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡയറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് പേടിപ്പിക്കൂ പ്ലീസ് നേരത്തെ പേടിപ്പിച്ചില്ലേ റെഡി വൺ ടു ത്രീ സാധാരണ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ എത്തിക്കണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതിർ കിരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ സിനിമയിൽ കയറണം എന്ന് അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടല്ലേ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ആയതും ഇങ്ങനെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വരണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് പൊട്ടിയേൽ മീൻസ് അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയോ നമ്മൾ ഈ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പോ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം പൊട്ടിയല്ല് എന്തോ ആയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പക്ഷെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ റൊട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട കഴിക്കും എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര നാളെടുത്തു ബോഡി ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജാനുവരി പത്തിനാണ് ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലില് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഒരു മാർച്ച് തൊട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം വൺ അവർ ഒക്കെയാണ് ഹെൽത്തി വേ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഫുഡ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ എടുക്കും ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഒക്കെ വൺ ഡേ എടുക്കും അതുപോലെ മുട്ട എടുക്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട് പഠിക്കാണോ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ സപ്പോർട്ട് വീട്ടില് ഇപ്പൊ കൊഴപ്പില്ല ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കണ്ടു പടി നിന്റെ പോലെ പഴകഞ്ഞി ിഫ്റ്റിംഗ് കാർഡിയോയും മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഫുഡ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡയറ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആണ് അതെ ഒരു 70% പെർസെന്റ് ഫുഡ് ആണ് ഇത് ജിമ്മിൽ പോകണ്ട ഇത് ഒരു സ്പൂൺ ബിമ്മിൽ തീരുവത് ഇച്ചിരി വണ്ണമുള്ള ശരീരപ്രകൃതം ആയിരുന്നു അതോ ബേസിക്കലി മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫുഡ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണോ ഇത്രയും മെലിഞ്ഞത് നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത് ഗെയിൻ ചെയ്തു അത് കയറുന്നില്ലായിരുന്നു വെയിറ്റ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ച് 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 അസനെ കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റും ഒരു ദിവസം ഇത്രയും കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കഴിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം പഴങ്ങഞ്ഞി പഴങ്ങഞ്ഞി ഉള്ളി ഇട്ട് രാത്രി വെച്ച് രാവിലെ കഴിക്കുമായിരുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിക്കുമായിരുന്നു തൈര് നമുക്കൊക്കെ ഷൂട്ട് ഉള്ള ചിലപ്പോ എപ്പോഴും ജിമ്മിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നവരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് കൺട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്തല്ലായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ഫിറ്റ് ആവാൻ പറ്റും കലോറി ഡെഫിസിറ്റിൽ കഴിച്ചാൽ മതി മൈ ഫിറ്റ്നസ് പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളെ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ്
അതെന്താ ബിരിയാണി റൈസ് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആരത്തി ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലെ അതിന് അത് മാത്രല്ല ഗേൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് കേട്ടോ ഫോർ യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് അച്ചീവ് യുവർ ഹൈറ്റ്സ് വി ആർ സോ മച്ച് പ്രൗഡ് വീട്ടിലുള്ള അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനൊക്കെ ഒരു വലിയ ഹൈ അപ്പം മോളിവിടെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം തങ്കച്ചനെ ആ കൊച്ചിനെ എടുത്തു പോകണം സഹോദരി സഹോദരന്റെ ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് ആ നോബി എത്ര ആഴ്ച ജിമ്മിൽ പോയാൽ ഇതുപോലെ ആകും ആദ്യം ജിമ്മിലല്ല പോണ്ടേ അറക്കമിലിൽ പോയിട്ട് നാല് സൈഡും ചീന്തി കളയുക എന്നിട്ട് ജിമ്മിൽ പോണം സഹോദരൻ അവിടെ കടുകട്ടാ ഇവന്റെ കൽക്കരി ഇത്തിരി കരിച്ചുള്ള വല്ല വഴി ഉണ്ട് ഇവന്റെ കലോറി ഇല്ല കൽക്കരി ഒന്നും ആഗ്രഹമായിട്ട് <laughs> 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 എന്റെ ലക്ഷ്മി അമ്പത്തഞ്ച് കിലോ എന്ന് വെയിറ്റ് ഇട്ട് പറഞ്ഞ വിഗൂര്യ ഇവര് മുപ്പത് കിലോയിൽ കാണൂല അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് വിതിര ആ വിതിരയിലാണ് ഞാൻ താമസം റോഡ് സൈഡിലാണ് താമസം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ജിമ്മും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജിമ്മിലും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകാം അതിന് അതിലും ഒന്നുമല്ല ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് കൂടെ നിന്ന് അത്രയും നല്ലത് ആർക്കും നിനക്കോ ആ കൊച്ചിനോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു എല്ലാ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തുട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന് ജിമ്മിൽ പോവാണെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തലറങ്ങും അത് ഫുഡ് കഴിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഫുഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ മിക്കവാറും ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ വാദമായിരിക്കും ഉള്ളടി വാദം ഒരുപാട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വമിറ്റ് ചെയ്ത് ഛർദിക്കും തലർക്കം ഉണ്ടാവും അത് മാറി വരും അങ്ങനെ മാറിയാണ് ഞാൻ ഈ വല്യ നിലയിലെത്തിയത്
ൊക്കെ <laughs> 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 साजी मस्तान अथवा इखे साजी इंडिया का सबसे बड़े काटा गुस्ती का चैंपियन है बट मलयाल तेल ताला गुत्ते नंद ओमडी वाले तो कैरन लापिन्ने गिंदी पढ़ने गया था ना मैं भूम चाह हर साजी मस्तान है भाई ओ बेरी कुट नाड़ी वाली हड़ी वाली अंगे नाड़ी का सारा ओकेरी कुटो कुशी बहुत सुंदर है थैंक यू थैंक यू कुशी के बात है सबसे बड़े तूने नजी है साना कर या हेलो हेलो हिंदू सार मेरे हैं प्यार प्यार पैर करती हूँ हाँ हाँ आइए नागलंदोरों निंगलों � ഞാനങ്ങനെ <laughs> 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 കേത്തപ്പാടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു കള്ളവണ്ടി പിടിച്ചിഞ്ഞു പോന്നു അല്ല ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാ കള്ളവണ്ടി കയറിയെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്തവര് അത് അവിടെ എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അവർ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഒരു കള്ളവണ്ടി പിടിച്ച് പാലക്കാട് വന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു കള്ളുവണ്ടി കയറി ഞാൻ വൈറ്റിൽ ഇറങ്ങി പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വണ്ടി കയറി ഇവിടെ വന്നത് എവിടെ എന്റെ പ്രതിയോഗി എവിടെ അവരെ വിളിക്കൂ അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കാട്ടാക്കട യുദ്ധം നടത്തണം കാട്ടാക്കടകളിൽ നല്ലത് മലയും കീഴാണ് കേട്ടാ കാട്ടാക്കട ഗുസ്തിയല്ല പിന്നെ തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ കാട്ടാ ഗുസ്തി നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കടയിൽ കയറി അതങ്ങനെ കടയും കൊണ്ട് കയറി വന്നു ബാനന്നെ അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നും വേണ്ട അതെന്താ പറഞ്ഞത് ഓമ്പെ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ആറു പേരെ മലർത്തി അടിച്ചിട്ട് അവരുടെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നിക്കക്കല്ലില്ലാതെ രാഖി രാമാനും വന്നവനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായോ അവരെ വിളിക്കൂ എനിക്ക് കാട്ടാക്കട യുദ്ധം നടത്തണം കാട്ടാ ഗുസ്തി ആരുദേ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെല്ലൂ പ്ലീസ് എന്നെ വിളിച്ചോ എന്നെ വിളിച്ചോ എന്നെ വിളിച്ചോ അതാ എന്റെ സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചോ ഹലോ ഹലോ മുളക് പൂജി ഞാൻ മുളക് പൂജിയായിരിക്കുന്നു എന്നെ ആണ് വിളിച്ചത് അതാ എന്റെ സഹോദരിയെ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഇത്രയും സുന്ദരനായ ഒരു പെരിച്ചാഴി ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ തടയാൻ നോക്കണ്ട മോള് എന്നെ തടയാൻ നോക്കണ്ട മോളിൽ മാറി നിൽക്കൂ അവനെ വിളിക്കൂ അവൻ എന്റെ ബലിഷ്ഠമായ കരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് ഞെരിഞ്ഞമരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രതിയോഗിയില്ലേ ആ നിക്കുന്ന പ്രതിയോഗിയാണ് ദാ നിക്കുന്നത് ഇത് ഇല്ല അതെന്താ ഞാനത് ചെയ്യില്ല അത് ചെയ്യാത്ത ഒരു പെണ്ണിനോട് കാട്ടാ കുസ്തി നടത്താൻ ഞാൻ അത്ര ചെറിയവനൊന്നും ആ കൊച്ചുപ്പ സത്യനെ എടുത്ത് കാണിക്കും കാണിച്ചു മോളെ അതെ പുള്ളി പുള്ളിക്കാര് ജിമ്മ ജിമ്മിന്റെ ആളാണ് ജിമ്മ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉമ്മാ പറയാ എനിക്കറിയാം ആണ് അപ്പൊ മറ്റേ പുള്ളി എവിടെ അവനെ അവനെവിടെ ആര് 
ലവനായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരാളെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് പുള്ളിക്കാരി അപമാനിച്ച അവസാനമില്ല എന്റെ സഹോദരി എടുത്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിയടാ ഓരോ അച്ഛനിട്ട് വാർത്ത വല ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് പെരിച്ചഴിയായിരിക്കും എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മുള്ളം പന്നി ആ തലേന്ന് ഓരോ മുള്ളുകൾ ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ അല്ല ഞാൻ പെൺകുട്ടികളോട് ഗുസ്തി ചെയ്യാറില്ല വന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ അംഗം ഡയലോഗ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാലോ എന്റെ പെങ്ങൾ അറിയാലോ അവള് തൂക്കി തറയിലടിക്കുക അത് എനിക്കറിയാലോ പറഞ്ഞോണ്ടെന്ന് തോന്നരുത് ഇത്ര ഭീരു ആവരുത് പ്ലീസ് ഇന്ന് എന്താ ആഴ്ചയാണ് ചൊവ്വാ ചൊവ്വാ ആ ഇന്ന് ഗുസ്തി അടവാണ് ഗുസ്തി അടവാണ് അറിയാലോ നോബി ഒരു കാലെടുത്ത് മേത്തിട്ടാ പിന്നെ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കുളിച്ചായിരുന്നു ആ പൊളിഞ്ഞു ഗുസ്തിക്ക് മുമ്പ് കുളിക്കാൻ പാടില്ല അതാ കുളിച്ച ഗുസ്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല ഗുസ്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ചാൽ പോരെ ഗുസ്തിക്ക് ഓരോ എത്തിക്കൊണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ കുളിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ അല്ലേ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഈ ഗുസ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗുസ്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കുളിക്കൂ ആണല്ലേ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഈ വയർപ്പിന്റെ സ്പ്രേ എടുത്തിട്ട് ആരാ ഇവിടെ വന്നേക്കണേ അല്ല നിങ്ങൾ ഗുസ്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം നോബി അല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ പോകൂ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് എന്റെ പെങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കളിയാക്കരുത് എനിക്ക് ആ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആങ്ങൾ വരും കേട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട തൂക്കി തറയിൽ അടിക്കാറെ ആദ്യം നീ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വെളിച്ചെണ്ണ മേടിച്ചെന്ന് തലയൊന്നും വിടുത്ത് കുട്ടി ഒരു വീട് പണാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ചെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് വരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഫയൽവാന് ഇതിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഇല്ല എനിക്കൊരു ചുമന്ന പൊട്ട് വേണം അതെന്തിനാ അതറിയത്തില്ലയോ ഇല്ല ഇതുപോലും അറിയാതെ ഗുസ്തി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നടക്കുക ചുമന്ന പൊട്ടില്ല ഗുസ്തി ചെയ്യാൻ ഒരു ഗുമ്മു വരത്തില്ല ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് വരഞ്ഞിട്ട് തൊലി സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് വരും ഒറ്റ നള്ളം ദൈവം പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ ആങ്ങളെ ഒപ്പിട്ട് വരും അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടാ ഈ കൊച്ചിന്റെ അമ്മ അച്ഛനും നിന്നെ എടുത്ത് വളർത്തി ഇവനെ എടുത്ത് വളർത്തല്ലേ എടുത്ത് കളയുമായത് നീ ചെയ്തോ അയാള് ഗുസ്സി ഇയാള് ഗുസ്സിയായി ചെയ്തിട്ട് പോയത് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളുടെ കേസ് അത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഞാനൊരു ഫീലുമാണെന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും അതൊരു പെണ്ണാണല്ലോ പെണ്ണാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരല്പം പുറകോട്ട് മാറിയപ്പോ ജിക്കാജി ഗുസ്തി പിടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അത്ര ഞാൻ ആ കുട്ടിയും നിങ്ങളും തമ്മിലൊന്ന് പോരാടണം ഞാനൊന്ന് ഈ ഗോതത്തൊട്ടൊന്ന് നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇ കെ ഷാജിയും നമ്മുടെ പിന്നെ ആരുദ്യമായിട്ടുള്ള ഗുസ്തി ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഷാജി പ്രാർത്ഥനയിൽ ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പോകും ആ ജയ 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 ഹേ പട്ടി ജയ ജയ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ജയ ജയ ഹേ ജയ 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 ഹേ ജയ 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 ഹേ Jaya 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 ഒന്നും അറിയത്തില്ല തെറ്റിച്ചത് തെറ്റിച്ചു ഞാൻ തട്ടിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോണോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കയറി ഗുസ്തി നടത്തും എന്നെ ഉദ്രയൊന്നും ചെയ്ത് ഉദ്രയൊന്നുമില്ല കുറയുന്നിട്ട് മാക്രയുടെ കൂട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കൈ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെ ഒരു കൈ നോക്കാം നോക്കാം എനിക്ക് പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല ശാസ്ത്രത്തിലാണ് വിശ്വാസം നോക്കിക്കോളൂ നോക്കിക്കോളു നോക്കിക്കോളൂ കൈ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊച്ചൊന്ന് പൊരുതാനോ നീയായിട്ട് പൊരുതാനോ എനിക്ക് കുറഞ്ഞ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പൊരുത് പൊരുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പൊറോട്ടയും രണ്ട് ബീഫ് ഫ്രൈയും വേണം എന്നാലെ ഇവൻ പൊരുതി ഒന്ന് ഒന്ന് മയപ്പെടത്തുള്ളൂ ബോംബെ വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഏതാണ് അടവെടുത്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയത് ഗു
ഇത് അടവ് ബോംബെ വെക്കണമെന്നും പറയുന്നു ഞാൻ ഗുസ്തി ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഉളുക്കുത്ത് തന്നോണ്ടല്ലോ ഏഴും തന്നെ നീ കണ്ണു തുറക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടോണം ഏതൊരു ഗുസ്തിക്കാരന്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പറാണ് തോളിൽ തട്ടുന്നത് അവന്റെ അത് തോള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിടിച്ചു വന്ന് ഓരോ പറഞ്ഞ് താഴെ പോയായിരുന്നു അത് പിടിച്ച് കേട്ടിടണല്ല ഇവൻ ഗുസ്തിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാർ തളത്തിൽ താഴെ ഇട്ടിട്ട് കവള മടലിന് അഞ്ചടി അടിച്ചെന്ന് അവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതാണ് ഗുസ്തിക്കാരനാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കൂ സത്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗുസ്തിക്കാരന്റെ കാലിന്റെ വെള്ളം വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കൂ കറക്റ്റ് ഗുസ്തി അത് കളം വരയ്ക്കണല്ലത് പിന്നെ ഇത് അവിടെ ബബിൾക്കം നിന്ന് വെച്ച് കാലെ പറ്റി അത് ചവിട്ടി തൂത്ത് കളയണം ആയുധമെച്ചുള്ള കളിയാണ് ആണല്ലേ കയ്യാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആയുധവും ആണോ മനസ്സിലായോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദൈവം ഇത് മാറ്റിക്കരുത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇക്കളാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ദേഹത്തോട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇക്കളാണ് എനിക്ക് ഈ ഗുസ്തിയും കുന്തവും ഒന്നും അറിയത്തില്ല ബോംബെയിൽ എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കെ ഷാജി എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇക്കൽ ഷാജി എന്നാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തണം മാറ്റിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം മനസ്സിലായല്ലേ എന്റെ മുമ്പിൽ ബഹുമാനം കൊണ്ട് പറയാണ് ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ മുമ്പ് ഗുസ്തി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്നോട് ഗുസ്തി ചെയ്യാൻ എന്നോട് ബഹുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ നീ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ എന്നാ ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ത് ഇക്കളി ഷാജി ഞാൻ പാലും പഴവും കൊടുത്ത് വളർത്തിയാ ഇത്ര വലിയ ഇത്ര വലിയ പൊക്കുള്ള തന്നെ ഇതാണ് ഈ സ്കിറ്റിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ിമേട്ടനെ ദൃശ്യം ടു ഒക്കെ പോലെ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഓർത്തത് എങ്ങോട്ടാ മണലിക്കട സൈക്കിൾ പോണാരി പോണേന്ന് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇത് വളരെ ഇറക്കം കുറഞ്ഞ അതായത് ഏകദേശം ഒരു കുഞ്ഞു ട്രൗസർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കും ആ ട്രൗസറിന്റെ നീളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ടീം മെമ്പർ അവിടെയുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം മെമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാൻസ് ഒക്കെ കയറ്റുന്ന പോലെ ലെഗിൻസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോഡിയിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഫുള്ള് കാല് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചാടി തുള്ളി തുള്ളി തുള്
പോയിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ വീണ്ടും നീണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ പോയിരുന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സോക്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി ചാടി വരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോക്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് അവിടെ വെക്കണം അതാണ് ടാസ്ക് ചേട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ വല്ല പാട്ടറിയോ ചേട്ടന് പുള്ളിക്കാരൻ വെള്ളം അടിച്ചാൽ ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവിന് വിളിച്ചിട്ട് വരുത്തിയിട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞ പാട്ട് കേട്ടോ ഒരു കാലം വരും അപ്പൊ ആരും എന്തും തിന്നും നീ ഓർത്തിരുന്നോ എന്റെ അവസ്ഥ അല്ല ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാം തിന്നോണ്ടിരിക്കല്ലോ അപ്പൊ വള്ളിക്കളസം എങ്ങനെയാണ് തുള്ളി തുള്ളി പോവാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം കൗണ്ട് ഓൺ കൊടുക്കാം റെഡി ആണോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി ഗെയിം വള്ളിക്കളസം തുള്ളി തുള്ളി കൗണ്ട് ഓൺ പ്ലീസ് വളരെ കുഞ്ഞിപ്പാലല്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് ചാടുന്ന കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കാണിച്ച കറക്റ്റ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ആ ഫുള്ളായിട്ട് ചാടുന്ന രണ്ടുപേരും ആതിരാ ഓട്ടി പെട്ടെന്ന് നന്നാക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചനും അഭിഷേക് ബച്ചനും കൂടെ തച്ച് വെച്ച പേന്റായി നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഗെയിം കളിക്കുന്നു ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ആർദ്രയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു ചാട്ടം ഇവിടെ ചാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചാട്ടം ഇവിടെ ആവരുത് ചാടേണ്ടത് നമ്മള് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുട്ടി 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 ചാട്ടം എടുത്ത് പോയാലേ കറക്റ്റ് ആ പാന്റ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും കെട്ടുപിടഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പിള്ളേരെ ചാടാ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രസ് കൊണ്ട് തന്ന ആൾക്കാർ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു എന്ത് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ അമിതാഭ് ബച്ചനും അഭിഷേക് ബച്ചനും തച്ചു വെച്ചിരുന്ന പേന്റ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കളിക്കുക ഗെയിം കളിക്കുന്ന കളിച്ചോ ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരുത്ത അവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചോദിക്കണം ഉല്ലാസന്റെ ടീമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആദ്രയാണ് സ്കോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേട്ടന്മാർക്ക് ചാടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പെൺകുട്ടികൾ ചാടിയല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ അതാണ് ഓക്കെ തറവാടിത്തമുള്ള ഒരു ആങ്ങളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആങ്ങളെ വരും പെങ്ങമാർക്ക് വേണ്ടി ഹിറ്റ്ലർ പോരൂ സലീമട്ടാ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതാള് വേണം എന്നുള്ളത് ചേട്ടനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോഫിക്ക് ചാടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നോഫി ഞാൻ മതിൽ ചാടിയിട്ടില്ല ഞാനല്ല നീ കളസം ഇടുന്നത് കാണാൻ ചാടാൻ പറ്റില്ല മുട്ടില് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് ചുണങ്ങുള്ളവർക്ക് ചാടാൻ പാടില്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്നോടാ ബാല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉല്ലാസേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ എന്നെ വിളിച്ചൂടെ ഞാൻ വരില്ലേ എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടോ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ ഒരു പീസ് കാണല്ലേ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണ സാരി തേച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടതല്ലേ മാമന്റെ കയ്യില് ഒരു പീസ് പിന്നെ അത് നോക്കട്ട് 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 നോക്കട്ടെ കല്യാണ സാരി ഞാൻ കല്യാണ സാരി തേച്ച് അതെ ആ കല്യാണ സാരിയുടെ ഒരു പീസ് വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് എന്റെ ഇസ്തിരി പെട്ടിയിലുണ്ട് ആ ഇങ്ങോട്ട് ആ സാരി കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാട്ടല്ല ആ ഒട്ടിച്ചു വിടാ കല്യാണ പെണ്ണ് വെച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാ മതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് കല്യാണ സാരി തേക്കുന്നതിന് അഞ്ച് രൂപ കുറച്ച് ഇരുപത് രൂപ തന്നാൽ മതി കേട്ടാ ശരി 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 അത് നടക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ഗെയിം നടക്കട്ടെ തങ്കച്ച തേപ്പ് മാത്രമുള്ള അലക്കുണ്ടോ ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവരലക്കണോ നാട്ടുകാരെ അലക്കണോ അത് അലക്കി പിഴിഞ്ഞ് അസൈൽ വിരിക്കണോ എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ വള്ളിക്കളസം തുള്
ആക്ച്വലി സീസൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു പേരും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊരു ഹായ് കൊടുക്കോ ഗെയിം കളിച്ച് വിജയിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറയൂ ദൈവമേ കൊച്ചുങ്ങൾ ഇത് എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകും ഒന്നും പറയാറില്ല അയ്യോ അയ്യോ കമോൺ കമോൺ അയ്യോ കാല് രണ്ടു പേരുടെയും കെട്ടുപിടുന്നല്ലോ സത്യം പറയുന്ന അണ്ണന്റെ പാൻറ്റല്ലേ അതായത് ഈ ഉല്ലാസിന് നന്നായിട്ടേ പോട്ടി നന്നാക്കാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് ശരിക്കും ഇതില് സലീമേട്ടൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഉല്ലാസേട്ടന്റെ ആ ഒരു ഫൈനൽ കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് ഹൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു കാരണം അല്ലെ ഓഡിയൻസ് കുറച്ച് കൈപൊന്നിച്ച് പാക്ഷിലി പുള്ളി ഡൗൺ ആയതാണ് ഭയങ്കര ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉല്ലാസേട്ടനാണ് അപ്പം കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ അവൻ ജയിക്കട്ടെ റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ടു പോയിന്റ് ഇപ്പതാ നമ്മുടെ ഉല്ലാസേട്ടന്റെ ടീമിന് തന്നെയാണ് ടു പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആമാ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്നത് വളരെ ദ്രോഹമാണ് ഞാൻ നോബി അളക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കാനുള്ള ടേപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുത്തു വിടാൻ പറഞ്ഞത് ആമ ഏത് ടേപ്പാ കൊടുത്തു വിട്ടത് ഈ ടേപ്പാ ഇതിലേക്കുന്ന വാർത്ത ആക്കാനാണ് നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മാമിയെ ഇത് കൊടുക്കൂ മാമിയെ പിന്നെ ഒരു വിധവാ വിധവാ പെൻഷൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കണേ കേട്ടോ അത് വേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും ഞാൻ മനസ്സിലായോ എന്ത് ദ്രോഹത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന അളക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടേപ്പ് കൊടുത്തു വിടാൻ എന്റെ മാമന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തുവിട്ട ഈ ടേപ്പ് അല്ല മാമനോട് കൊല്ലും പറഞ്ഞേ ഞാൻ മാമന് തമ്മിലുള്ള അയ്യോ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആടി പിടി തള്ളി വിളിയല്ലേ ഞാൻ നാക്ക് അത് വാക്കകത്ത് കൈയിട്ട് നാക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് രണ്ട് ചവിട്ട് ചവിട്ടിയാണ് എടുത്ത് അകത്തിട്ടത് അല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ആദ്യം വന്നത് പാൻസും ഷർട്ടും രണ്ടാമത് മുണ്ട് ഷർട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് സഹോരി എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി നൈറ്റി കിട്ടും എന്താണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് യഥാർത്ഥ പറഞ്ഞ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സില്ല കാരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പാന്റിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ആൾ വന്നപ്പോ അത് ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടേ രണ്ടാമത് കൈലിയുടെ ഷർട്ടിന്റെ ആൾ വന്നപ്പോ അത് കൊടുത്തു വിട്ടേ ഇനി ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തു വിടാ ഇതിന്റെ ആൾ വരുമ്പോ ഇത് കൊടുത്തു വിടും അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സില്ല ഞാൻ ഡ്രസ്സെങ്കിലും മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതും മാറുന്നില്ലല്ലോ വേറെ
അവിടെ ഇരിക്കണ എല്ലാ ഡ്രസ്സിന്റെ ആളും എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ അടുത്ത് സത്യമായിട്ട് മധുസാർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആകെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞേക്കാളും മുന്നേ ആ കടയിൽ തേക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരരുത് അങ്ങനെ വന്നാ എന്തൊക്കെ കാണേണ്ടി വരും ഒന്നരക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും രാത്രി അപ്പൊ ഇതിനും ഇന്ന് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് റൗണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഉല്ലാസേട്ടന്റെ ടീം ആണ് ലീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പെങ്ങുമാരെ വിടണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടീമിൽ നനു ആൻഡ് ഈ ടീമിൽ നരേ വരണേ ാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓൾറെഡി ഉല്ലാസന്റെ ടീം ജയിച്ചതാണ് എന്നാലും വെറുതെ ഒരു രസം അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തേർഡ് റൗണ്ട് നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ആ തേർഡ് റൗണ്ടിൽ കളിച്ചു ജയിച്ചാൽ അതിലൊരു അഭിമാനം വേറെയാണ് ഓക്കെ അടിച്ചു തോപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപമാനമായിരിക്കും ഞങ്ങളെ തോക്കൂ എന്ന് അറിഞ്ഞ ആളെ തുറുപ്പ് ചീട്ടണ ഇറങ്ങിയത് നിൽപ്പ് കണ്ട ബാബുവാനയുടെ പെങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് വള്ളിക്കളസം തുള്ളി തുള്ളി ഫൈനൽ റൗണ്ട് കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ് അവിടെ അയ്യോ അത് പണി കിട്ടാറാണ് ത്രീ വിജയ്ക്ക് അത് കള്ളാണേ അത് ഇടത് കാലാണേ അത് ഇടത് കാലാണ് അത് കള്ളം ഇത് കള്ളത്തരണേ തകർത്ത് കാരണം രണ്ട് റൗണ്ടും അവര് കളിച്ച് ഫെയിൽ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ പോയിന്റിന്റെ ഒരു അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരുപാട് ഇത് പറഞ്ഞു ഒരാള് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ചമ്മല് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അത് പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് തലേ കൂടെ ആദ്യത്തെ ശ്രീവിധിയുടെ ആ ഒരു പ്ലേ കണ്ടപ്പോണ്ടല്ലോ ശ്രീവിധി ജയിക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ചേ ഞാനും അപ്പൊ ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് നോക്കി അവളൊന്ന് ഏതായാലും നമ്മൾ എല്ലാ റൗണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഉല്ലാസന്റെ ടീമാണ് നോവിച്ചേട്ട ടീമാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഇതൊന്നും ഊരട്ട് നിങ്ങളൊന്നും സമാധാനം കൂടെ കൊച്ചിന് ും